നമസ്കാരം ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം വീണ്ടും ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം കൂടി ആഗതമായിരിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായി ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കേരള ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചോർത്ത് മനുഷ്യൻ വേവലാതിപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും ഒരു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യവസായ വിപ്ലവം പുറത്തുവിടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പ്രകൃതി കേൽപ്പിച്ച ശതങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല വാഹനങ്ങളും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വിഷപ്പുകയും മാരകമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കുടിച്ചു പറ്റിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യത്തിന് മരങ്ങളില്ല അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോൺ പാടികളിൽ തുളവീണ് സൂര്യന്റെ മാരക ശക്തിയുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ എത്തി തുടങ്ങി ജനത ജാഗ്രതയുള്ളവരാകണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ജീവിതം പച്ച പിടിക്കുന്നത് മണ്ണിലാണ് മണ്ണിൽ വേരൂന്നി വളരുന്ന സസ്യങ്ങളും മണ്ണിൽ അഭയം തേടുന്ന ജീവജലങ്ങളുമാണ് മണ്ണിനെ മണ്ണായി നിലനിർത്തുന്നത് ഒരു ഓൺസ് മണ്ണിന് ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണത്തെക്കാൾ വിലയുണ്ടെന്നാണ് വിയറ്റ്നാമിലെ ജനതയുടെ വിശ്വാസം ഒരു ഹരിതഭൂമി എന്ന സങ്കല്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഭൂമിയെ പച്ച പിടിപ്പിക്കാൻ മണ്ണിന്റെ നനവും നന്മയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും പ്രകൃതിയെ അറിയാനും ആദരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് ജീവനുള്ള ഒരു ഹരിതഗ്രഹം ഭൂമി മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ശുദ്ധവായു സുഗന്ധമുള്ള പക്ഷികൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം മന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഒരു പരിധിവരെ കാരണമാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത ശീലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ചിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ സമ്മേളനം നടത്തി ആ സമ്മേളനത്തിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന വികസന പ്രക്രിയകൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നാശത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി ഇരുപത്തിയാറ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിയമാവലി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട പൊതുവിശ്വാസ സംഹിതയായിരുന്നു അത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളായ മണ്ണ് ജലം വായു സസ്യ മൃഗാദികൾ എന്നിവയെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ പര്യാപ്തമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമത്വത്തിനും പര്യാപ്തമായ ജീവിത വ്യവസ്ഥിതി മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശമാണെന്നും അവയുടെ സാക്ഷാത്കാരം ഗുണമേന്മ നിറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതിയിലാണെന്നും സ്റ്റോക്ക് ഹോം രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് എന്നാൽ അത്യാർത്ഥിക്കുള്ളത് ഇല്ല എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് കുന്നുകൾ ഏതൊരു നാടിന്റെയും അനുഗ്രഹമാണ് കുന്നുകൾ ഉള്ളിടത്ത് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട് ഇതിൽ വിവിധ സസ്യലതാദികളും ചെറു പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും അരുവികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടും കൂടാതെ അമൂല്യമായ ധാതു സമ്പത്തും കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ജലസ്രോതസ്സുകളും വയലുകളും തോടുകളും എല്ലാം അതിവേഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിക്കാൻ ഇല്ലത്ര എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വരില്ല അതിനാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ജീവിത ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാം ഈ വെന്തൊരുകുന്ന ചൂടിൽ ഭൂമിക്ക് നമ്മോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ മുറിച്ചു മാറ്റിയ മരങ്ങളും കിളച്ചു മാറ്റിയ മലകളും വാരിയെടുത്ത മണലും തിരികെ തന്നാൽ വേനൽ ചൂട് മടക്കിത്തരാം എന്നാണ് ഭൂമി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംസ്കാര സമ്പന്നരും വിദ്യാസമ്പന്നരുമായ മാനവരാശി ഇരുന്നു ചിന്തിക്കാൻ സമയമായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്നതുപോലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കും എന്തെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചു വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാം മലിനീകരണം തടയാം ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ദൃഢ പ്രതിജ്ഞയോടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ഹരിതവും ശുദ്ധവും മനുഷ്യത്വപൂർണവുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം ജാഗ്രതയോടെ